அடுத்த தலைவர் உதயநிதி தான் பிள்ளைய இதுல என்ன சிக்கல் உங்களுக்கு இதுல அமைச்சர் பி டி ஆர் அவர்களும் ஐபி ஐபி ரேசம் அவர்களும் வெளிப்படையா மோதிக்கிறத பார்க்க முடியுது திராவிட மாடல்ல உலகத்திலே உச்சக்கட்ட திரட்டு இருக்கும் நம்ம பாரத பிரதமர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தப்ப காவல்துறை வந்து கவனக்குறைவா இருந்துச்சு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வந்து குற்றம் எனக்கு <laughs> 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 பாஜக வளர்ச்சி இல்லை பாஜக தத்துவ எங்கள் பேத்தே இருக்கு ஆன்லைன் ரம்மி திரைச்சட்டில் என்ன தான் பிரச்சனை அப்போ தன் எஜமான் லஞ்சம் வாங்கிட்டாரு அவர் எல்லாம் அது பண்ணிட்டாருக்காக அவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு ஆளுநர் வேலை செய்கிறாரோ ஸ்டாலின் சட்டையை கிழிச்சப்பெல்லாம் ஆளுநர் தேவைப்பட்டாரான்னு கேட்குறாங்க நாங்கள் இப்போ சார் இப்போ ஆளுநர் தேவைப்படுறாரு கையெழுத்து போடுறதுக்கு ஆளுநர் தேவைப்படுறாரு கையெழுத்து போடுறதுக்கு மட்டும் ஆமாம் அது மட்டும் தான் வேறு எதுக்கு வேணும் என்னவா இருக்கும் நான் கேள்வி சொல்ற <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> தெரியுது <laughs> சீமான் சொல்கிற வெளிப்படை அப்போ என்னை முடிஞ்சால் அரெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க என்னை தொட்டால் ஒரு பெரும் கூட்டம் இருக்குன்றதுக்காக தான் என்னை அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டேறீங்க என் தம்பி அரெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறாரு ஜீ தமிழ் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய டாக் நிகழ்ச்சியில் இன்று நம்மோடு இணைந்திருப்பது வழக்கறிஞரும் திமுக மாணவர் அணி தலைவருமான ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா எப்படி எதிர்பார்த்தீங்களா மாணவர் அணி தலைவர் பதவி தலைவர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க மாணவர்கள்கிட்ட போவதற்கு திராவிடக்கம் செய்த சாதனை இல்லாமல் எதிர்பார்ப்பு தாண்டி தலைவர் கொடுக்குற வேலையை செய்வது இயல்பான ஒன்று பார்க்குறேன் ஸோ உதயநிதியோட ஏகோபி ஏகோபித்த ஆதரவை வந்து எப்படி ராஜீவ் காந்தி பெற்றார் அதான் வந்து இன்னைக்கு பெரிய ஹாட் டாப்பிக்காக போயிட்டுருக்கு போல் ஒன்று உங்களுக்கு கொடுத்ததில் மீன் உள்ளபடியே மகிழ்ச்சி பட் இருந்தாலும் உங்கள் கட்சிக்குள்ளே நிறைய பேர்த்துக்கு அதிருப்தி இருக்குன்ற மாதிரி தெரியுது அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு தெரியல கட்சிக்குள்ளே எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருமே போக முடியும் வாழ்த்துறாங்க அது எப்படி இருப்பதாக தெரியல வேலை செய்வதில் அண்ணன் ஒரு ஒரு நம்பிக்கை வச்சுக்கு என்னை என்னை பண்ணிட்டு பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி ஆனால் வந்து சரியாக வேலைகளை செய்யணும் மட்டும் தான் எனக்கு இருக்க வழியே மற்றபடி எனக்கு வேறு வேறு எந்த நம்பும் இல்லை இன்னும் முன் முன்பை விட பொறுப்பு அதிகமாக இருக்குது இன்னும் கூடுதலாக அதிகம் அதிக வேலை செய்யணும் எந்த மட்டும் தான் எனக்கு இருக்குது காஞ்சிபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எழிலரசன் அவர்கள் வந்து இளைஞர் மாணவர் அணி செயலாளராக இருக்காது நீங்கள் மாணவர் அணி தலைவராக இருக்கீங்க ஸோ அது எதுவும் முரண்பாடு இல்லையா நான் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் நான் செயலாளராக இருக்கேன் நீங்க தான் யோசிக்க அப்படிலாம் இல்லை செயலாளர் தான் அதிகாரம் தான் அவர் தான் அண்ணன் தான் இயங்க போகிறாங்க அவங்க அனுபவங்கள் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் இந்த அமைப்பு அவங்க தான் கட்டு கட்டி கட்டியிருக்காங்க கடந்த இரண்டு முறை வந்து கட்டியிருக்காங்க அவங்க அவங்க தலைவர் எங்கள் பொறுப்பு என்பதை தாண்டி அவங்க 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 செயல்பாடுக்கு பக்கவலம் அதான் என்னுடைய என்னுடைய வேலை ஏன்னா வந்து ஒரு அமைப்பு கட்டப்பட்டிருக்கணும் ஒரு பெரிய அமைப்பு அந்த அமைப்புக்கு அவங்களுடைய அனுபவம் அவங்களுடைய செயல்பாடு மாநிலம் முழுக்க ஒரு ஒரு ஃப்ரீ இம்பேக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் கடந்த காலங்கள் திராவிட முன்னேற்றக்களுடைய போராட்டங்கள்லாம் 
எல்லோருடைய பங்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது அவங்க ப பக்க துணையாக இருக்கிறது மட்டும் தான் எனக்கு இதில் வழியே மற்றபடி எங்கள் நாங்கள் அண்ணந்தம்பியாக தான் இருக்கேன் எங்களுக்கு இதில் நான் நான் அந்த முழு கட்சிக்கு வந்தபோது முதல் முதல் கூப்பிட்டு வரவேற்பில் முக்கியமானவர் அண்ணன் ரொம்ப அவ்வளோ பொறுமை எனக்கு ஏற்கனவே நல்ல நட்பு இருக்காங்க கூட நான் டிவி விவாதங்களில் பங்கேற்கிறேங்கிற முறையில் அதாவது கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வோம் ஒரு ஆரோக்கியமான வாதம் எப்போவுமே இருக்குது இன்னொன்று பாரம்பரியமாக குடும்பத்துக்கு வந்து வருவார் திராவிட இயக்கம் குறித்தும் திராவிட இயக்கத்துடைய தேவை குறித்தும் நீதி கட்சி குறித்தெல்லாம் பெரிய இப்போது புரிதல் கொண்ட பெருமதியாக இருக்கிற சிவி சிவி எம்பி குடும்பத்துலேருந்து வந்தவர் அவ அவற்றை வந்து படிப்பினையில் கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறாங்க நான் அது ஆசிரியர்கள் இடத்துல இருக்கேன் நான் மாணவர்கள் இடத்துல இருக்கேன் இது வந்து தலைவர் செயலாளர் இந்த அரசியல் பதவி என்பதை தாண்டி ஒரு மாணவராக அவங்களை போல் கற்றுக்கிற விரும்புகிறோம் ஒரு அதாவது இளையதலை முறைக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு ஒரு அணு அணு வாய்ந்தோடு சேர்ந்து செயல்படுங்கிறாங்க மற்றபடி இந்த தலைவர் பெரிய ஆள் செயலாட்சினால் அப்போல்லாம் அந்த போட்டியெலாம் இங்கே இல்லை அதே நேரத்தில் இளைஞரணிக்கு தகவல் தொழில்நுட்ப பணிக்கு வந்து தலைவரே போடலை அங்கே உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து இளைஞரணிக்கு இருக்காரு டி ஆர் வி ராஜா வந்து தகவல் தொழில்நுட்ப பணிப்புக்கு இருக்காரு அங்கே ரெண்டு பேருக்கு வந்து தலைவர் பதவியே போடாமல் வெறும் செயலாளரோட முடிச்சிட்டாங்க ஏன் அப்படி அவங்களுக்கு மேலே யார் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அப்போ அப்படி இல்லை சார் அது தலைமை வந்து தேவையின் பொருட்டு போட்டிருக்கும் ஏற்கனவே தேவைப்படாமல் இருந்துச்சு இப்போ இங்கே இங்கே தேவைப்பட்டு தலைமை எண்ணிக்கலாம் மற்றபடி இது அதே ஒன்று அதிகார மாற்றுதல் அப்படியெல்லாம் எது எதுவும் இங்கே இல்லை அது எல்லா ஊடக நண்பர்களுமே கேள்வி இருக்கிறாங்க ஏன் இங்கே போடல அப்படின்னு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இப்போ பல லட்சம் ஏற்றால் ஒரு மூணு லட்சத்தி இருபது நாள் இளைஞர்களுக்கு திராவிட பயிற்சி வகுப்பெடுக்க வாய்ப்பு ஒரு மதியாக இளைஞர் சேலைகளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு போனோம் ஒரு பெரிய இளைஞர்கள் நம்பிக்கையாக அண்ணன் வளர்ந்துருக்காரு இப்போ உங்கள் மாதிரியான பத்திரிகையாளர்கள் அது இரட்டை தலைமையாக அப்படி கேள்விகள்லாம் வரக்கூடாதுன்னு நானும் விரும்புவேன் அப்படி கேள்விகள்லாம் எதிர்த்து ஒரு ஆரோக்கியமற்ற கேள்வி ஏன்னா ஒரு ஒரு மிக வலுவாக ஒரு நம்பிக்கைக்குரியன்னு சொல்ல போனால் நான் நான் பர்சனலாக பார்க்குறேன் கட்சி தாண்டி திராவிட இனத்துக்கான திராவிட இனம் பேசுகிற சமூக நீதிக்கான ஒரு வளர்க்க மிகப்பெரிய தலைவராக நான் உதயன் நான் பார்க்குறேன் இந்த வந்து கொள்கை பிடிப்பு அவர்கிட்ட இருக்குது ஒரு குடும்ப பாரம்பரியம் இருக்குது கொள்கை பிடிப்பு இருக்குது அப்போ இப்படிப்பட்ட கே கேள்விகள் வந்து தனிப்பட்ட முறை ராஜ்யத்தை கேட்டால் அது தேவையில்லை தான் பார்ப்பேன் ஆனால் அந்த தலைவர் வந்து சில காரணங்களுக்கு ஆகி வச்சுருக்கலாம் அப்போ அந்த அந்த காரணம் தலைமை எடுத்திருக்க முடிவு சரி நான் பார்க்குறேன் ஆனால் ஒரு எதுக்கு இன்னொன்று ஒரு டிபேட்டாக கூட ஆக்கணும் வேணாம் ஒரு வலுவாக ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது வருகிற காலங்கள் கூட இங்கேயும் இப்படி மாறலாம் இல்லை அங்கேயும் மாற்றிக்கலாம் அது ஒரு தலைமையுடைய உள்கட்சி வாரங்க அது வந்து எது சரியோ அதுக்கு கொடுப்பாங்க தகவல் தொழில் பண்ணி கொடுக்கல ஏன்னா அப்படி பார்த்தா அங்கே 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 என்ன இப்போ பதில் சொல்லுவீங்க அங்கேயும் நம்ம ஒரு நல்லா இயங்குகிறோம் இன்றைக்கி வந்து சோசியல் மீடியாவில் அதை திமுக எங்களேங்கிற காலெல்லாம் போய் திமுகவே சோசியல் மீடியா நிரம்பி இருக்குங்கிறதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி அந்த பிஆர் விராஜனா அவர்கள் பெரிய முயற்சித்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதை நவீன வடிவத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க சொல்லுகிற செய்திகள் உடனுக்குடன் கொண்டாந்து ஒரு ஒரு கோடி தொண்டர்களுக்கும் பரப்ப முடிகிற அளவுக்கு ஒரு வலிமையை கட்டியிருக்காங்க அப்போ இந்த இந்த வீண் சர்ச்சைகள் நிற்கிறது இப்போ இடம் கொடுக்க வேணாம் தேவைப்படா பார்த்துக்கலான்னு இருக்கலாம் மேபி கட்சியுடைய ஆரோக்கியம் நலங்கிறது கூட இருக்கலாம்ல அது ஒரு வாத பொருள் இல்லையே நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த தலைவர் உதயநிதி தான் போலையா இதுல என்ன சிக்கல் உங்களுக்கு இதுல எனக்கு ஒண்ணு சிக்கல் இல்ல முடிவு பண்ணீங்களா இல்ல உங்களுக்கு அதுல அதுல உங்களுக்கு என்ன சிக்கல் கட்சி கட்சி ஜனநாயகத்துக்கு உட்பட்டு முடிவு எடுத்தா கட்சி கட்சி தொண்டர்கள் ஏத்துக் கொள்றோம் மக்கள் மன்றத்துல சொல்ல போறோம் எங்க கட்சி தலைவர் இவர் இவருக்கு இந்த தகுதிகள் இருக்கு இந்த இந்த கொள்கையை தாங்கி பிடிக்காது நீங்க நீங்க வாக்களியும் கேட்க போறோம் மக்கள் நம்பி நம்மளா வாக்களிக்க போறாங்க நம்பி முன்னாடியே வந்து தம்பட்டம் படிக்கிற அளவுக்கு மேடைகள்ல இப்போ பிரச்சாரங்களில் இப்போ உங்களை மாதிரி இப்போ ஒரு அன்பில் மகேஷ் மாதிரியான அமைச்சர்களை வந்து உதயநிதி ப்ரொமோட் பண்ணுறத பார்த்தா ஒரு இதெல்லாம் தவறு இருக்குங்க எனக்கு நான் கட்சி விரும்புது கட்சி தொண்டர்கள் நாங்கள் விரும்புகிறோம் நீங்கள் கட்சி தொண்டர்கள் இல்லை நீங்கள் கட்சி தொண்டர் இருக்க முடியாது நீங்கள் ஒரு வேளை வந்தால் நீங்கள் கட்சி தொண்டராகி நீங்கள் இன்னொருத்தர் சொல்லலாம் மெஜாரிட்டி அதற்கு இருக்க போகிறாங்க இல்லை இயல்பாங்க அந்த குடும்பம் ஆமாம் அந்த குடும்பம் உழைச்சிட்டு வருது தெரிஞ்சுக்காமே ஏன் முந்திக்கணும் அப்படிலாம் இல்லையே மக்கள் பல்ஸ் தெரிஞ்சு தான் சேப்பாக்க தொகுதியில் வந்து இரு தமிழ்நாட்டு அண்டு இந்த வேறுபாடு பர்சன்டேஜ் அதிகமாக வாக்கு வித்தியாசம் இல்லை வாக்கு பர்சன்டேஜ் வித்தியாசம் அதாவது என்ன வாக்குடைய கவுண்ட் நம்பரில் பர்சன்டேஜில் இவர் தான் அதிகமாக பண்ணுறாரு இவருடைய தோட்ட வேறுபாடு இவருக்கு வித்தியாசம் தொகுதியில் சட்டமன்ற அதுதாங்க தகுதி அதுதான் தகுதி அப்போ இயக்கத்துடைய கொள்கையை ஒரு அதாவது சமூக நீதி புரிகிறாரு இது வரைக்கும் இந்த மற்றவங்களும் மாறுபட்டு யோசிக்கிறாரு சமூக நீதிய
வெளிப்படையாக <laughs> 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 இப்போ மக்கள் தான் நிஜமானுங்களா அவங்க தான் தீர்மானிக்க போடணும் எங்கள் வீடு நாங்கள் எப்படி கட்டிக்கிறோம் அந்த அந்த வீட்டை கட்டின பின்னாடி இந்த 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 வீட்டை வந்து வாடகைக்கு விட போகிறோமா விற்க போகிறோமா முடிவு பண்ணுறோம் வீடு நல்லா இருந்தால் வாங்க போகிறோம் வாடகைக்கு வர போகிறோம் இந்த இந்த கட்சி கொள்கை நல்லா இருந்தால் மக்கள் விட்டு போகிறாங்க அவ்வளோதானே கட்டிக்க அப்புறம் நம்புறீங்க ஆமாம் தலைமையாக இருக்க முடியும் அவர் பாரமரிப்பாக நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இங்கே இங்கே தொண்டர்கள் இருக்குது தொண்டர்கள் இல்லாமல் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தால் அவங்களுக்கு திருப்தி பண்ண வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இருக்குது இது கன்வின்ஸ் தேவை எங்களுக்கு இருக்குது இதில் என்ன இருக்குது அமைச்சர் பிடிஆர் அவர்களும் ஐ ஐபி ஐபி ரேசன் அவர்களும் வெளிப்படையாக மோதிக்கிறதை பார்க்க முடியுது திராவிட மாடலில் ஸோ எதனால் அப்படி அப்படி ஊடகங்களால் பிரதிபலிக்கப்பட்ட செய்தியாக தான் பார்க்குறேன் ஏன்னா ரேஷன் கார்டு சீட் கடத்தப்படுதுன்னு அவர் பிடிஆர் சொல்கிறாரு ரேஷன் கடைக்கே போகாதவர்கள் அதை பற்றி பேச வேணான்னு அது வந்து அதாவது நான் இங்கே பிடிஆர் அவர்கள் வந்த பின்னாடி அறுபதாயிரம் கோடி மிச்சப்படுத்தியிருக்காரு அது குறித்து நீங்கள் டிபேட்டான வாதங்கள் இல்லை ஆனால் ஐயா பிரிசாமியை வந்த பின்னாடி பல பல கோடிக்கணக்கான ரூபாயை தள்ளுபடி செஞ்சு மக்களுக்கான நம்பிக்கையை பெற்றிருக்காரு இன்னும் பல புது ரேசங்களில் ஒன்று பண்ணியிருக்காரு கூட்டுறவுத்துறையுடைய ஒரு இயல்பாக வந்து அந்த ஊழல்கள்லாம் ஒழிக்கப்பட்டு வெளிப்படையாக இருக்குது அது குறித்து பேசுறதில்ல சிறு முரண்பாடுகள் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டியதான் எங்களுக்கு சிறு முரண்பாடுகளை பெருசுப்படுத்த மாதிரி தெரியுது அதான் அன்றைக்கி பொதுவெளியில் இவ்வளோ அப்பட்டமாக வெளிவருது என்றதான் ஆச்சரியமாக இருக்குது ஒட்டுமொத்த அமைச்சர் மீதான பிழை இல்ல ஒட்டுமொத்த நிர்வாகத்தின் பிழை இல்ல ஒரு இடத்துல ஏதோ தவறு நடக்கு இது இயல்பான பத்திரிகாரன் சுட்டி காட்டுற மாதிரி சுட்டி காட்டுறாரு ஒரு தனி மனித இதான என்ன நல்லா தான் செயல்படுறேன் சி சீனி இருக்க முறையில் ஒரு மகன்ட்ட கோவப்படமாக கோவப்பட்டிருக்காரு அவ்வளோதான் அது 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 அதுக்கடுத்து ரெண்டு பேரும் ஒரு நிகழ்ச்சி போயிருக்காங்க ஒன்றா இருக்காங்க இதே ஒரு ஒரு சீனி முறையில் இப்படி போயிருக்காரு அது பத்திரிகையில் அமைச்சர்லாம் வெளியே வரும் மற்றபடி இந்த துறைகள் இயங்கல் அப்படிங்க முட்டல் மோதல் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை தலைவர் தலைவருக்கு உத்தர உத்தரவு கட்டுப்பட்டு செய் அதை எல்லாம் செயல்பட போகிறாங்க அவ்வளோதான் அது தலைவர் பொது பொதுக்குழுவிலேயே வந்து புலம்பியிருந்தார் வெளிப்படையாக்கூட்டு <laughs> அவர் அந்த ஆஃபீஸஸ் போய் இங்கே தப்பாக ஓட சொல்லியிருக்கலாம் அது 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 வந்து சரிசே போட்டிருக்கு அவ்வளோதான் இந்த இது முரண்பாடுகள் ஊதி பெருக்கிற மாதிரி ஆடி தாண்டிங்க அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை இங்கே நீங்கள் அந்த அந்த டிபேட்டே வேணாங்கிற இருக்குல்ல அது அந்த இதே இல்லை அமைச்சரவை அமைச்சரவையே முதல்ல செயல்படுத்துறாரு அமைச்சரவை செயல்பாடு சரியாக இருக்குது அங்கொன்றுக்கு ஒன்றுக்கான யாரோ ஒரு எம் ஒரு எப்ராயத்தை செய்த தவிர பத்திரிக்கை கூட பிரதிபடுத்தும் போது இது இது கூட நடக்கக்கூடாது ஒரு அமைச்சர் சொல்கிறாரு எஸ் நடக்காமல் சரி மாட்டாங்க அவ்வளோதான் இது ஒன்றும் பெருசு விவாதத்துக்கான பொருளே இல்லை உலகத்திலே உச்சக்கட்ட திரட்டு இருக்கும் நம்ம பாரத பிரதமர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தப்போ காவல்துறையை வந்து கவனக்குறைவாக இருந்துச்சு டிடெக்டர்ஸ் வந்து சரியாக வேலை செய்யலை தணிக்கை செய்யப்படலை அப்படின்னு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வந்து குற்றம் சாட்டியிருக்காரு ஆக சிறந்த கண்டுபிடி எத்தனா சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சாராம் எங்கள் ஊரில் அந்த தீபாவளி வெடி போட்டுட்டு இந்த ஊசி வெடிப்பாங்க இது வெடிக்குமா வெடிக்குமா அவர் வந்துட்டு அவர் பாதுகாப்பாக போயிட்டார் வந்து வெறுத்த எங்கேயா ஒரு சின்ன சாசமாக நடந்ததா ஒரு சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை ஒரு போராட்டம் மாதிரி கூட இல்லை அப்படி அப்படி இருந்துச்சு எங்கள் எங்களை பார்த்தா அந்த சீமா மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து அது வெள்ளை குடி தூக்கிட்டீங்கன்னு அப்படி பொலிட்டிக்கல் முடிச்சுக்கிறாங்க அப்படி 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 ஒரு மனுஷன் இருக்காங்க இவர் என்ன அறவே காட்டத்தனமா இத்தனால ஃபார்மால் இருந்தாலும் தெரில ஒருவேளை சவுக்கு சந்தர் வெளியே வந்து இது இதை கேளுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க தெரில எனக்கு இவர் வந்து ஃபார்மால் இருந்தாரா இப்போ என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க அவர் பேசுகிறது தெரில அவர் அவர் வந்து என்னென்னா இந்த அரசியல் பொலிட்டிக்கலாக வந்து முன்னாடி வந்து அந்த சீமான எனக்கு அதிகமாக யூடியூப்பில் அதிகமாக இருக்குது இப்போ அவர் இது யூடியூப் யாவாரம் நடக்கிறதில்ல இப்போ அவர் நம்ம அண்ணாமலைக்கு வந்து யூடியூப் யாவாரம் நல்லா இருக்குது இல்லை சோசியல் மீடியாவை கட்டி வச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறாரு தான் பற்றி ஒரு தான் ஒரு ஒரு சின்ன பார்ப்பான் லைக் பண்ணுவான் வியூ பண்ணுவான் தயவு செய்து கொஞ்சம் ஆராய்ஞ்சி கொடுங்க டேட்டா கூட கொடுங்க அதுக்காக அப்படி பேசுகிறீங்களா அதுக்காக மட்டும் தான் பேசுகிறார் வேறு எதுக்காக பேசுகிறார் சொல்லுங்கள் இவருக்கு சொன்னதில் இது இது ஆதாரங்க ரொம்ப ஒரு சென்சிட்டிவான விஷயமா தெரியலையா சார் ஒரு சென்சிட்டிவ்னா என்ன சொல்லுங்கள் சென்சிட்டிவ்னா என்ன நீங்க சென்சிட்டிவ் இல்ல இது காமெடி இது பொலிட்டிக்கல் காமெடி சென்சிட்டிவ் உண்மையிலேயே அன்னைக்கே வந்து நீங்க போனங்க 
இந்த பாங்க இப்படி பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் ஏன்னா அன்றைக்கி ஆறு மணிக்கு கூப்பிட்டு ஆரோக்கியமான தருணம் இல்லை போய் உங்கள் உங்கள் தலைவர் அமித் ஷா பார்த்துக்க முடிய பார்த்து இப்படி பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு மாதம் தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டு பத்து நாள் உள்கட்சி சண்டை தான் அக்காத கட்சியா ரெண்டு பேர் யார் டெய்சி சூர்யா சண்டை அந்த ஆபாச சண்டையெல்லாம் சண்டையில் பேசி முடிச்சுட்டு பஞ்சாயத்தில் பண்ணிவிட்டு தலைவர் மூணா காய்ச்சல் போய் தூங்கிட்டு அப்பா இன்னைக்கு என்னென்ன துண்டு எடுத்து மாற்றுக்கணேன் நம்ம ஆள் ஒரு அப்பா இவன் கொடுத்துருக்காரு போயிடுவோம் சட்ட அமைச்சர் கொடுக்க அப்பா நம்ம கொடுத்துருக்காரு போயிரு வந்துட்டு வெளியே வந்துட்டு என்ன இங்கே குண்டு வைக்கிறப்போ எங்கள் காமெடியும் பார்க்குறேன் இவன் அதை அவர் எதிர்பேர பார்க்கணும் மாட்டா அது பொலிட்டிக்கல் காமெடின்னு பார்க்குறேன் அது போய் எதிர்பேர பார்க்கணும் அண்ணா இன்னைக்கு என்ன என்ன பண்ணுறாருங்க அது எங்களுக்கு உண்மையிலே இந்த இந்த காமெடிக்கு ரியாக்ட் பண்ணி ரியாக்ட் பண்ணி அவப்பேரை ஏற்படுத்துற அளவுக்கான குற்றச்சாட்டில் அது தமிழ்ல காவல்துறைக்கே அதனால கேட்குறேன் அண்ணாமலை பொல்லி பொலிட்டிக்கல் இன்மெச்சூர்மேன் அரசியல் கோமாளின்னு பார்க்குறா அவ்வளோ அதாவது இதை ஒன்று ஆதார் எங்கே போய் கேட்டிங்கன்னா அண்ணா சொல்ல முடியாதுங்கண்ணா ஆனால் ரகசியங்கண்ணா பார் ஆள்நாட்டை கொடுத்திங்களாண்ணா அது அஞ்சாம் பக்கத்தில் கொடுத்துருக்கேண்ணான்னு பாரு அது வந்து இந்த ஊரில் பென்சில் திருட்டான் லப்பர் திருட்டாங்க அதை தான் ஸ்கூலில் ஸ்கூல் பாலிடிக்ஸ் தான் பொலிட்டிக்ஸ்னா கூட சரி ஐபிஎஸ்ஸாக படித்து தான் வந்தோம்னு சொல்கிறாரு மக்கள் அது நம்பிக்கையில் பார்க்காத கண்டிப்பாக கொஞ்சம் நாளில் போயிருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அடிக்கடி வந்து அவர் ஐபிஎஸ் படித்தாரா படித்தாரா படித்தாரான்னு கேட்குறீங்க இதனாலேயே அவர் வந்து கோமடைய வாய்ப்பு இருக்குல்ல கோ கோமடைய ஆமாங்க படித்தாங்கன்னு சொல்ல சொல்லுங்க ஏன்னா வந்து அவர் தான் சொன்னார் நான் வந்து இப்போ பதினொரு லட்சம் பே பேரா மூணு லட்சம் பேரா ரெண்டு அப்படியா சரி அப்போ நாங்கள் கேட்டால் ஐயா ஐபிஎஸ்ங்க ஐயா பேர் போட முடியாதுங்க ஐயா சாதாரண ஹெட் கான்ஸ்டபிள் தானே போடுவாருங்க இல்லாட்டா சப்ரண்ட சூப்பரண்ட சப்ரி சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் தான் போடுவாருங்க ஐயா நீங்கள் எஜமானுங்க ஐயா நீங்கள் எப்படிங்க போட்டேன்டா ஏன் ஏன் ரவுண்ட்லேன்ட்டார் உங்கள் ரவுண்டில் டிஜிபி இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஏன் கேட்டான் இப்போ தன்னை தானே தானே ஐயா சிஆர்பிசின்னு பண்ணுறாரு ஐயா சிஆர்பிசியில் மொத்த சட்டமே எவ்வளோதாங்க எங்கேயா இருக்க போதுங்க ஏன் கேட்டான் இல்லைங்க ஐ ஐபிசி சிஆர்பிசி மாற்றிட்டீங்கன்றார் இது வந்து ஒரு சாதாரண சாமானியம் சொன்னால் ஏற்றுக்கலாம் ஒரு அட்வொகேட் வந்து ஐபிசி சிஆர்பிசி மாற்றினா ஐபிசிங்கிறது தண்டனை சட்டம் சிஆர்பிசிங்கிறது கூட நடைமுறை சட்டம் மாற்றினா அப்போ எப்படி ஐபிஎஸ் படிச்சுன்னு கேட்போம் கான்ஸ்டியூஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்து யாருன்னு தெரியுமாங்கன்னா அப்படின்னு ஆரம்பித்தார் இந்திரா காந்தி செத்த காலத்தை மாற்றுறாரு பொலிட்டிஷனாக குறைஞ்ச வச்சு காலை வேணும் நம்பூதி பாட்டி யாருன்னே தெரியல பரவாயில்ல கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை குறைஞ்ச ஜீவோனா என்னென்னு தெரியணும் எதையுமே தெரியாமல் எதையுமே அவசர சட்டம்னா என்ன தெரியும் குறைஞ்ச வச்சும் அவசர சட்டங்கள் எல்லா உலகத்துக்கும் தெரியும் சட்டம் பண்ணுற கூடாத காலங்கள் அவசர சட்டங்கள் சட்டம் பண்ண கூடிட்டு அது இல்லாமல் போயிருங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ இது எதுவுமே தெரியாமல் பேசுகிறதால இப்போ சந்தேகம் வருது உண்மையிலே பன்னெண்டாவது படத்தில் குடிமையில் இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் நூற்றி அறுபத்தி மூணு ஆண்டர் என்றால் என்ன அதெல்லாம் படித்து தான் வந்தாரான்னு சந்தேகம் இருக்குது அப்போ தான் கேட்குறேன் ஐயா ஐபிஎஸ் படித்து ஐயா படித்து ஐயான்னு அதான் ஆமாங்க படித்தேன்னு சொல்ல சொல்லுங்களேன் சிம்ம சொப்பனமாக இருக்காருன்றாங்களே திமுக கண்ணாமலை வந்து சிம்ம சொப்பனமாக இருக்கார் சொப்பனத்தில் எனக்கு வர்றாரு எனக்கு என்னையா இப்படி காமெடி வேணும் எனக்கு இந்த சொப்பன சொப்பனத்தில் கனவு கனவு கனவில் வர்றாரு என்னையா இப்படி காமெடி வேண்டி இருக்கா அந்த மனுஷன் தான் வர்றாரு மற்ற எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சிம்ம சொப்பனம்னா எந்த சிம்ம சொப்பனமும் இல்லை இன்டெலிஜென்ஸை வந்து திமுக வந்து இது சொந்த தேவைகளுக்காக அரசியல் பொலி பொலிட்டிக்கலாக மட்டும்தான் பயன்படுத்துது மக்கள் நலனுக்கு பயன்படுத்தலை அப்படின்னு ஒரு குற்றம் சாட்டுறாரு அவர் தானா அவரே அவருக்கு இன்டெலிஜென்ட் தலைவர் மீது என்ன என்ன கோபம் அவர் அவதூறான ஆதாரம் பற்றி சார் எனக்கு இருந்தும் அவரை மத ரீதியாக அவர் பார்க்குறாரு வந்து என்ன இருக்கு எனக்கு ஏன் அப்படி இப்போ அப்படி தானே அவர் கூப்பிட்ட கூப்பிட்ட குற்றச்சாட்டையே வச்சார் அவர் அவர் அவருடைய குறிப்பிட்ட மதத்தை சொல்லி இது வந்து ரொம்ப அருவருக்கத்துக்கு ஆரோக்கியமான செயல்பாடு இப்போ அவர் மத ரீதியாக அவர் கிறிஸ்டின்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அவர் காரணம் பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அண்ணாமலை அப்போ தான் பார்ப்பதாக எனக்கு தோணுது ஏன்னா அவர் வந்து வெளிப்படையாகவே சொன்னார் வந்து அவர் அவர் ஒரு ஆதாரமற்ற டேட்டாக்களை சொன்னது ஏன்னா அவர் செயல்பாட்டு அடிப்படையில் சட்ட முரண்டு இருக்குங்க அந்த ப்ராக்டிக்கல் இந்த சிக்கல் இருக்குங்க ஏன்னா அது ஒரு ஆரோக்கியமாக எதிர்கட்சியாக கொடுத்தா சொல்கிறது சார் கல்லக்குறிச்சி விவகாரம் ஆகட்டும் கோவில் விவகாரம் ஆகட்டும் டேவிட்ஸின் ஆசீர்வாதம் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டாரு எப்படி 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 தான் எப்படி தோல்வி அடைஞ்சாருன்னு கேட்டாங்க நாங்கள் அதான் கேட்டோம் அது கலக்குச்சி தான் கேட்டேன் கோ கோவில் விஷயத்தை நான் பர்சனலாகவே நான் 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 மீடியா ஹேண்டில் பண்ணும்போது கேட்டேன் எங்க என்ஐ விசார் நிலந்த ஒருத்தனை எங்கே விட்டீங்க கேட்டான் அதுக்குனா வாய் கப்சும் மூடிட்டாங்க பக்கத்தில் இப்போ இந்த மங்களூர் குண்டு ஒடி பேசினீங்க நாலாவது நாள் தான் வந்து இங்கே என்ஐட்டை ஒப்படைச்சிங்க இங்கே மூணு நாளாக ஒப்படைச்சோமே அப்படி அப்போ கம்பேர்
விளைச்சத்தில் என்னதான் பிரச்சனை இன்னைக்கு கூட போய் மினிஸ்டர் பார்த்துட்டு வந்திருக்காரு நினைக்கிறேன் மோடி டாங்கின கமிஷன் ஆளுநருக்கு வந்துருச்சோன்னு சந்தையாக இருக்கு எனக்கு எல்லா பன்னாட்டு சட்டங்கள் பன்னாட்டு ஆன்லைன் ரம்மி இருக்காங்கல்ல அந்த அந்த விளையாட்டு ஏஜென்சியில் பிஜேபி அரசு லஞ்சம் வாங்கிடுச்சுன்னு எனக்கு ஒரு என்ன என்ன தோணும் ஆளுநர் லஞ்சம் வாங்கிட்டாரு ஆளுநரில் பிஜேபி அரசு லஞ்சம் வாங்கிடுச்சு தோணுது அந்த லஞ்சத்தை வாங்கினதுனால அந்த அரசு அந்த மோடி அரசு ஆளுநரை வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் விளையாடுங்கன்னு சொல்லுதோன்னு தோணுது எனக்கு அதனால் எனக்கு அந்த சந்தேகம் இருக்குது ரொம்ப அபாயமான குற்றச்சாட்டு இருக்குது ஆமாம் ஏன்னா ஒரு மக்களில் இந்த ஒன்றிய ஆண்டுகளில் நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க தற்கொலை செய்திருந்திருக்காங்க இது வந்து உ உளவியல் ரீதியாக தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுது ஸோ நாட் எ கேம் இது வந்து இது ஒரு உளவியல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துன்னு சொல்லி எங்களுடைய சட்டக்குழுடைய தலைவர் மரியாதை குயினிவேச சந்துரு அவர்கள் அறிக்கை சொல்லுது நீதிமன்றங்களுமே அதை அதை என்ன டிஃபன் பண்ண முடியாமல் அவங்க சட்டப்படி இல்லாமல் இருக்குது டிஃபன் பண்ண முடியாமல் இருக்காங்க ஒரு ஒன்றிய அரசு வந்து நீங்களாம் பார்த்தோம்மா டிக்டாக்னு ஒரு செயல் இருந்துச்சு அது என்னாச்சுங்க ஏன் ஏன் இது பண்ணாங்க சீன செயலி என்னங்க சீன செயல் இருந்தாங்க நூற்றி இருபத்தி நாலு செயலியில் ஒரே நாள் இரவில் மாற்றினார் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு நோட்டை ஒரே நாளில் மாற்ற தெரிஞ்ச ரெண்டாயிரம் நோட்டை கொண்டு வந்துருஞ்ச மோடிக்கு இது ஒன்று ஃப்ரீ விஷயம் இல்லை நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பேர் தற்கொலை பண்ணியிருக்கான் இல்லைங்க இது இது விளையாட்டாக கேமாக அந்த கேம்லேருந்து பணத்தை எடுத்து இது வந்து விளையாட்டு திறனை அதிகரிக்குதுங்கிற அந்த வாதத்தை எடுத்துக்கிட்டா கூட சரி அப்போ அது வந்து ஏன் பணத்தை வைக்கிற பணத்தை எடுத்துருவோமே இந்த விளையாட்டும் பணம் கம் வேணாம் நீ வந்து இல்லைங்க அது வந்தால் நாளைக்கு வந்து அது ரேஸ் ஓட முடியாது அங்கே கோபா பாதிப்பீங்க சில விதிவிலக்கு வேறு மாலத்துக்கு கொடுத்துருங்க அப்படி இந்த இந்த கேம்லிங் இல்லாத மாவட்டங்களில் மாநிலங்களில் எடுத்துடலாமே சொல்லி ஒரு பொது சட்டத்தை கொண்டு வர முடியும் மோடி அரசு நினச்சா கொண்டு வர முடியும் ஏன் கொண்டு வரல அப்போ நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம்னா ஐபிஎல் ஒரு சூதாட்டம் சொல்லி எல்லாருமே பேசுகிறாங்க ஒரு வாதம் வந்துட்டே இருக்குது ஐபிஎல்ல சூதாட்டம் இருக்குது சூதாட்டம் இருக்குது அந்த ஐபிஎல்லில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பான்சர் நிறுவனங்கள் தான் பெரும்பாலான இந்த இந்த ஆன்லைன் ரம்மியை நடத்துது ஐபிஎல்க்கு வந்து பெரிய லாபத்தை பார்க்குறது அமித்ஷாவுடைய மகன் ஜெயின்ஷா ஜெயின்ஷா மூலியமாக ஒன்றிய அரசு எதுவும் லஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்களோ எங்கிற குற்றச்சாட்டை திமுக வைக்கிறோம் அப்போ தன் எஜமான் லஞ்சம் வாங்கிட்டாரு அவர் எல்லாம் அது பண்ணிட்டாருக்காக அவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு ஆளுநர் வேலை செய்கிறாரோ ஆளுநர் லஞ்சம் வாங்கினான்னு சொல்லலை ஆதாரெல்லாம் சொல்ல முடியாது மோடி அரசு ஏதோ லஞ்சம் வாங்கிடுச்சோ இந்த எண்ணம் இருக்கிறது அதை காப்பாற்றுவதற்காக ஆளுநர் அவர்களுக்கு இப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறாருன்னு தோணுது ஏன்னா அவசர சட்டம்னு ஒன்று கொண்டு வந்தோம் அந்த அவசர சட்டம் கொண்டு வந்ததில் புள்ளி கமா மாற்றாமல் ஒப்புதல் கொடுத்த ஆளுநர் ஏன் அவசர சட்டத்தை ஆர்டினன்ஸை அந்த ஜெய்வ ஆர்டினன்ஸை சட்டமாக மாற்றிட்டோம் மசோதா கொண்டு வந்துட்டோம் அந்த மசோதாவில் ஏன் தாமதிக்கிறார் நீங்கள் தான் நீதிமன்றங்களில் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு ஸோ அதெல்லாம் சரி செய்ய வேண்டியது இருக்குது கருத்து கேட்க வேண்டியது நீதிமன்றங்களில் தோல்வி அடைஞ்ச பின்பு தானே அவசர சட்டம் கொண்டு வந்தோம் கடந்த காலங்களில் நீதிமன்றங்களில் தோல்வி அடைஞ்ச பின்பு தானே அவசர சட்டம் கொண்டு வந்தோம் உண்மைதானே அப்போ ஏன் அப்போ அதுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்தீங்க ஏன்னா உங்களால் அதுக்கு மேலே ஒப்புதல் கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது சட்டம் தான் சொல்லுது புரியுது உங்களுக்கு பவரே இல்லை நீங்கள் வந்து அது உங்கள் ஓ நீங்கள் ட்ரையல் நடத்த வேலை உங்கள் வேலை அது எங்கள் வேலை அது எங்கள் எங்கள் லா மினிஸ்ட்ரி பார்த்துக்கணும் கோர்ட்டில் போய் அதில் நிறையா அப்படின்னு நிற்க போகிறது இல்லை நீங்கள் ஏன் சார் நான் நிற்க போகிற வக்கீலாக நிற்க போகிறாரு ஸ்டேட்டோட லா மினிஸ்டர் தான் நிற்க போகுது ஆளு நிற்க போகிறாரா நீங்கள் நீங்கள் எதுக்கு அது அதுக்கே அங்கே வளர்ப்பீங்க நீங்கள் நீங்கள் அரசுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுங்கள் சார் இன்றைக்கி கூட ஆட்டோ டைவர் செத்து போயிட்டாங்க சார் ரொம்ப ஆபத்தாக இருக்குது தயவு செய்து எதாவது பண்ணுங்கள் நான் சப்போர்ட் பண்ணுறதான் சொல்லணும் அதான் உண்மையான ஒரு ஆளுநருடைய பங்கு அது நீங்கள் நீங்கள் அது நீங்கள் ஏன் ஹூ ஆர் யூ அது எங்கள் வேலை ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் சட்டி தான் சென்ட்ரல் சப்ஜெக்ட் வாதிக்கு நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்கல்ல ஆளுநர் கேட்குறாருல்ல இது ஷெட்யூல் செவனில் வருமா வராதான்னு ஏன் அதெல்லாம் வந்து அவசர சட்டத்தை கையெழுத்து போடும் போது தெரியலையா தூக்கு தஞ்சு போட்டிங்களா கேட்குற அப்போ நீங்கள் போட்டிங்கல்ல அப்போ எனக்கு என்ன என்ன உள் ஏன் ஒரு அபாயகரமான குற்றச்சாட்டு நீங்கள் கேட்டீங்களேன் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா அவசர சட்டத்துக்கு முதல்ல அந்த அண்ணாமலை போன்ற அறவே காட்டத்தை நம்ம அரசியல் பேசுகிற கோமாளிகளுக்கு ஒன்று சொல்லணும் அவர் ஒன்றே ஜீவோ போடலைங்க அது கூட இல்லைங்கண்ணா பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பெரிய பூதாகாரமாக சொன்னார் ப்ரொசீஜர் ஆக போதாமல் சொன்னார் முதல்ல அவருக்கு தெரியும் ஏன் ஜீவோ போல் நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாது முதல்ல க அவசர சட்டமே ஜீவோ தான் ஆர்டினன்ஸ் தான் அதுக்கு பேர் அதுக்கு பேர் ஆர்டினன்ஸ் தான் சட்டம் இல்லை சட்டம் எப்போ சட்டமாக மாறும் சட்டமன்றத்தை ஏற்கணும் சட்டமன்றத்தை ஏற்கணும் ஆள் ஒப்புது கொடுக்கணும் அப்போ அவசர சட்டமே ஆர்டினன்ஸ் தான் அதோடய வேலையே
மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மோடியை விட்டுட்டு பேசுவாரா இல்லையா எங்கள் சந்தேகம் என்ன அண்ணாமலை போய் இல்லைங்க நம்ம மேலாளர்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்து இந்த ஜெயின்ஸாக இருக்கார் இந்த ஆன்லைன் லோனுங்கெல்லாம் மோடிக்கு கப்பம் கட்டுறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் உனக்கு பதினெட்டு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி சுகாதாரத்தில் வழி வருது பெரிய இன்கம் அதில் வருது நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படி எப்படின்னா பார்த்துக்கிட்டு வச்சுருக்காங்க கொஞ்சம் கவனமாக இருங்கன்னு அண்ணாமலை ஆளுநர் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரோ அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காரோங்க என்ன எனக்கு இருக்குது அதனால தான் ஆளுநர் தாமதிக்கிறாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் உண்மையிலேயே சட்டப்படியான அக்கறை இருந்தால் இதுங்க இந்த செக்ஷன் சரியில்லைங்க மாற்றுங்க இல்லாட்டா இல்லாட்டா நான் அதை வந்து நான் வந்து இது வந்து அது கண்கரண்டாக இருக்குதுன்னு பொலிட்டிக்கு பேசுங்க நீங்கள் அண்ணாமலையாடி சொல்ல தவறு ஆளுநர் ஏன் அரசாங்கத்தை சொல்ல வேண்டியது தானே அண்ணாமலைக்கு <laughs> 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 ஆளுநர் பதவியே தேவையில்லைங்க எங்களுக்கு வாதம் அது ஒரு நீண்ட நடிகை வாதம் இந்த ஆளுநர் தேவையில்லைங்க ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது வேறு ஆளுநர் கொண்டு வாங்க ஆளுநர் பதவிக்கு திமுக தொடர்ந்து இருக்க பதவி ஸ்டாலின் சட்டையை கிழிச்சப்பெல்லாம் ஆளுநர் தேவைப்பட்டாரான்னு கேட்குறாங்க நாங்கள் இப்போ சார் இப்போ ஆளுநர் தேவைப்படுறாரு கையெழுத்து போடுறதுக்கு ஆளுநர் தேவைப்படுறாரு ஆளுநர் பதவி தேவையில்லை அது நீண்ட திராவிட மேற்கிட்ட கொள்கை இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஒழுங்காக வந்து பெண்ணில் எடுத்து கையெழுத்து போகிறதுக்கு ஆர் என் ரவி இல்லாமல் இன்னொரு ஆளுநர் கொடுக்குன்னு கேட்கலாம் கையெழுத்து போடுறதுக்கு மட்டும் ஆமாம் அது மட்டும் வேறு எதுக்கு வேணும் கையெழுத்து போட்டு நாங்கள் கொடுக்க டீயை சாப்பிட்டுட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய நாங்கள் கொடுக்க இந்த ஒரு ஒரு ஏறத்தால் ஒரு நாலு கோடி ரூபாய் கிட்ட டீப்பில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன ஒரு முந்நூறு ஒரு முந்நூறு ஏக்கர் சுத்தல நல்லா சோவாசியாக வாழுங்க நல்லா இருங்க ஏன்னா நீங்கள் நீங்கள் இருக்கணும் அப்படி தான் அது அதான் சட்டம் சொல்லுது ராஜ்பவர் வாழுங்க ஆனால் அது நீங்கள் வந்து நாங்கள் சொல்கிற வேலையை பண்ணுங்கங்கிறான் இது இதில் என்ன சிக்கல் உங்களுக்கு மக்களால் தேர்ந்து ஆறு கோடி மக்களும் வாக்களித்து இது ஒரு தேர்தல் தண்ணாயத்தில் தெரு திருவா ஓட்டு போடுங்க அம்மா ஓட்டு நாங்கள் கேட்டு போய் அந்த மக்களை ஓட்டு போட்டு என்ன தகுதி சொல்லுங்க என்ன தகுதி அரசியல் கடந்த காலங்களில் எங்கே சொல்லியிருக்கு எங்கே 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 சட்டம் எங்கே அக்காக சொல்ல சட்டம் எங்கே சொல்லிருக்கு சட்டம் என்ன தகுதி சொல்லுது சொல்லுது பிரச்சனை அதானே அப்போ நம்ம ஆளுநர் பதவி தொடக்க காலத்திலிருந்தே நாங்கள் நாட்டுக்கு ஆளுநர் பதவி நாட்டுக்கு தாடி ஒன்று ஏன் சொல்கிறோம்னா அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு பேரல் பாடி வைக்காதீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் பேரால் குடியரசுத் தலைவர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குடியரசுத் தலைவர் மறைமுகமாக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற குடியரசுத் தலைவர் உங்கள் எம்பியும் உங்கள் எம்எல்ஏ யார் கொண்டு போகிறோம் ஆளுநர் இப்படி போகிறோமா நம்ம குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகார அலையின் மோடி சொல்லும்போது நீ யாரும் கேட்போமா இல்லையா நாங்கள் ஆளுநர் பதவி யாருன்னு அக்கா பார்த்து கேட்போமா இல்லையா என்னக்கா என்னக்க தகுதி காப்பணும் அப்போ நீங்கள் அவங்க வந்து அதை ஒரு காலத்துலேயும் ஆளுநர் இப்படியே ஆளுநர் வந்து புரோஹித்தவர்கள் இறங்கி வீதி வீதியில் போன போது நாங்கள் ஏ போகாதேன்னு சொன்னோம் போகக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் இல்லைங்க எடப்பாடி அப்படி சொல்லலை ஏய் போகக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் அது ஆள் அது திமுகவுக்கு அழகு நாங்கள் கடந்த காலத்தில் அப்படி தான் இருக்கோம் என் நாங்கள் ஒரு ஆளுநர் பொறுப்பு அவர் வேலை செய்ய வேண்டிய கடமை அவர் தான் அவர் தான் பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கிறார் ஆளுநர் பதவி வேணாம்னு சொல்கிற திராவிட முன்னெடுக்கல ஆளுநர் தான் பதவி பிரமாணம் இருக்காது ஆளுநர் பதவி வேண்டாம் என்பது கொள்கை முடியுது அது அரசியம் சட்டத்தை மாற்றுவதற்கு ஆளுநர் தான் நீ நீட் வேணாங்கிற கொள்கை முடியாது அதுக்காக போராடிக்கிருக்கோம் அப்போ அது வரைக்கும் நீட் இடைக்கால இருக்க தான் செய்யுது அது மாதிரி தான் இது நீங்கள் வந்து இது என்ன தகுதி சொல்லுங்கள் என்ன சொன்னாங்க திமுக கூட்டணி கட்சிகள் வந்து ரொம்ப கடுமை விமர்சிக்கிறார் இப்போ ஆர்எஸ் பாரதி அவர்களை வந்து அலி அறிவு இடத்துல பிரிச்சு எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ மதிமுக வந்து மதிமுக வீழ்ச்சிக்கெல்லாம் அவங்க சொந்த சின்னத்தில் கூட போட்டிட முடியாது யார் யார் சொல்கிறது அதே அண்ணாமலை <laughs> 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 அண்ணாமலை வந்து பேத்தட்டிக்கான ரொம்ப ஒரு பதட்டமான மனையில் இருக்கார் நான் பார்க்குறேன் அவருக்கு வந்து உள்ள பிராமின் நான் பிராமின் சண்டை இருக்குது உள்ளே வந்து ஒரு பேக்வேர்ட் கம்பெனி எப்படி வந்துடலாம் அப்படின்னு பெரிய சண்டை இருக்குதா வெளிப்படையாக பார்க்குறேன் அதனையுமே அது அந்த காயத்ரி ராமலாம் ஒரு அவங்க காயத்ரி ராமலாம் தானே அவங்க சொல்கிறாங்க இவர் இப்போ ஒரு பன்னெண்டு பேர் கொண்டு அணி வச்சுருக்கதா கேள்விப்படுறேன் அந்த ரெட்டின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவருக்கு ஓட்டு வேறு தமிழ்நாட்டு இல்லைங்கிறாங்க அது பெரிய பெரிய பஞ்சாயத்தாக இருக்காது வேறு ஏன்னா ஆமாம் ஆமாம் ஓட்டு தமிழ் ஆமாம் அப்படியா அவர் ரெட்டி அவர் குண்டா இருப்பார் ஒருத்தர் அவர் ஓகே அவர் ஓட்டு வேறு தமிழ்நாட்டு இல்லைங்கிறாங்க செல்வகுமார் அண்ணன் கோயம் சொல்கிறாரு அவர் வந்து நாலாயிரம் பேர் இன்ஃப்ளூன்ஸ் வச்சு தான் ஃபேஸ்புக் ஏற்கிறாருன்னு சொல்லி அக்கா
குழாயடி சண்டையோட கொடுமையான சண்டையாக இருக்குது அவர் யார் ச ஒருத்தர் சுதாகர் அவர் இயற்கை சுதாகர்னு ஒருத்தர் அவருடைய தத்துப்பிள்ளை விருந்துறாங்க அவர் 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 தான் அவர் அரசியலை வளர்த்துட்டாங்கிறாங்க அந்த பஞ்சாயத்து கு குமியடி சண்டையாக இருக்குது கமலாலயம் வந்து உள்ளே போக முடியாத அளவுக்கு ரணகலம் சரி வெளியே வந்து ரெண்டு பிட்டை சேர்த்து போடுவோம் எதுக்கு சண்டை நான் மகனை இங்கே நான் சித்திருந்து எந்த ஆதாரம் இல்லாத கருத்தை பேசிகிட்டே போகிறார் அண்ணாமலை அண்ணாமலை அவருக்கு அரசியல் வாதத்தை சொல்லுங்கள் இது நான் கொள்கை ரீதியாக வைக்கிறாங்க இது பதில் சொல்ல நான் பதில் சொல்ல கடமை பட்டிருக்கோம் நான் கேட்க எளிக்க பதில் சொல்லட்டும் அதை விட்டுட்டு ரொம்ப பிச்சு எடுக்கிறாருங்க அப்படின்னா இது என்ன வாதம் இது அது ஊடகங்களும் வாதம் மாற்றுறோம் ஏன்னா அது 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 அதே நாமளும் ஊடகங்களை பார்த்து கேட்டார் இல்லை நீங்கள் அது அறிவாலயத்தை கேட்கவே மாட்டீங்க இரநூறுவா வாங்குறீங்கன்றார் அது 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 வாதம் பொருள் ஆக்க முடியுமா நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் திங்கா நீங்கள் என்னை பேட்டி எடுத்துங்கிறக்காக நான் 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 அது 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 ஓர் தனி மனித மா வெறுப்பாக தான் நான் மாற்றிக்கிறேன் மாற்றிக்க தயாராக மாற்றாகணும் அது வந்து நான் தனி மனித வெறுப்பை நான் சு தூக்கி சுமக்க முடியாது நம்ம ஆனால் நீங்கள் அண்ணாமலைக்க கூடிய ஏதாவது ஒன்று அப்படி இருக்கா சொல்லுங்கள் ஏன்னா அவர் தனி மனித வெறுப்பை வைத்து கொண்டு பல பல வினங்களை வைத்து பார்த்து கொண்டு ஒரு ஒரு இன்மெச்சூர் பாலிடிக்ஸை செய்கிறார் அரசியலில் அனுபவம் வேண்டும் என்பது இதுதான் சாட்சி தம்பி அண்ணாமலை எனக்கு தம்பி தான் அவர் வயசில் பொலிட்டிக்கல்லையும் அவர் வந்து எனக்கு வந்து ஜூனியர் தான் அரசியல் தளத்துலையும் வயசுலையும் ஜூனியர் தான் ஆனால் தம்பின்னு கொச்சப்படுத்த முடியாது பொலிட்டிக்கல் ஒரு கட்சியும் இருக்கார் ஒரு லீடராக இருக்கார் நீங்கள் பொறுப்போடு செயல்படுங்க பொறுப்போடு ஏன் ஆமாங்க நாங்கள் வந்து இவ்வளோ ஃபண்டு கொடுத்தாங்க நீங்கள் செயல்படலைங்க சொல்லுங்கள் ஆமாங்க இப்படி செய்யணும் நாங்கள் சொல்கிறோம் நாங்கள் அதை விட்டுட்டு நீ போய் அதாவது அதாவது பொதுவுடைமை தோழர்கள் கம்யூனிஸ்ட் தோழர்களை வந்து கொச்சப்படுத்துவது ஒருத்தர் கருத்து வச்சுட்டானா நீங்கள் நீ நிறைய வாழ்க்கை அதெல்லாம் ஏற்புடைய வாதங்கள் இல்லைன்னு நான் பார்க்குறேன் கல்ஜீவன் கூட குற்றம் சாட்டி இருக்காங்க குடிநீர் குழாய் விநியோகத்தில் வந்து நிறைய முறையீடுகள் நடந்திருக்கு வெறுமனை மேலே மட்டும் தான் பைப் இருக்குது அடியில் கனெக்ஷனே இல்லைன்ட்டுருக்காங்க ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ஊரில் நானும் பார்த்தேன் ஒரு ராணிப்பேட்டை பக்கத்தில் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரே ஒரு ஊரில் ஒரு ஒரு எத்தனை எதிர்கட்சிகளிலிருந்து நாலு லட்சம் பேக்க கொண்டு வச்சிருக்க அண்ணாமலையால் ஒரே ஒரு போட்டோ எடுக்க முடிஞ்சிருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த கான்ட்ராக்ட்காரரை வந்து விசாரிக்கணும் ஒருவேளை பிஜேபி இப்படி பின்புலத்தில் இருந்து கான்ட்ராக்ட் எடுத்துருப்பாரோ என்ன எனக்கு இருக்கு திரும்ப ராஜீவ் காந்தி சொல்கிறேன் அவர் அவர் ஒருவேளை பிஜேபி கிட்ட பணம் வாங்கிட்டு இப்படி பண்ணிட்டாரோ வந்து ஏன்னா வந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தை வந்து ஜல் ஜீவன் அதிகமாக செயல்படுத்தின விருது அவங்க தான் கொடுத்தாங்க நீங்கள் ஜல் ஜீவனை செயல்படுத்திட்டீங்க அதிகமான குடிநீர் இணைப்பை கொடுத்து விருது கொடுத்து யாரு மேலே நீங்கள் தான் கொடுத்தீங்க அப்போ அப்படி விருது கொடுத்த தமிழ்நாட்டு இருக்கும்போது ஜல் ஜீவன் வந்து செயல்படுத்திட்டீங்க உங்களோட குடிநீர் கட்டமைப்பு அதிகமாக இருக்குன்னு ஒன்றிய அரசு நீங்கள் குடிநீரே கொடுத்து விருது கொடுக்குறீங்க அப்போ ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்குன்னா இங்கே ஏதோ ஒரு கருப்பாடு உட்காந்துருக்கான் ஏதோ சங்கி ஒருத்தன் இதை எடுத்திருக்கான் அந்த சங்கி எடுத்து சரியாக ஃபோட்டோ எடுத்து அண்ணாமலைக்கு கிசர் கே கே கிசர் கே சுவாமிக்கு எடுத்திருக்காரு கிசர் கே சுவாமி எடுத்து ஜேஆர்டிவில் இருந்துட்டு அண்ணாமலைக்கு அனுப்புறாரு அண்ணாமலை இருந்து பன்னிரெண்டு பரிவாலங்கள் இது அனுப்புகிறாங்கன்னு தோணுது எனக்கு இப்போ திமுக கூட்டணி கட்சிகள் வந்து ஒரு வழி இல்லாமல் சகிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லை பல்ல கடிச்சிட்டு சில விஷயங்களை பேச முடியாமல் இருக்காங்கன்னு தோணலையா அவங்களுக்கு இப்போ கள்ளக்குறிச்சி ஆகட்டும் கோயம்புத்தூர் இஷ்யூ ஆகட்டும் பல்வேறு விஷயங்களை வந்து இப்போ ரொம்ப நெருக்கடியான சூழலில் சரி எதுவும் பேச முடியாது அவங்க வந்து சில சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படுத்த போது நியாயப்பூர்வமான விமர்சனம் வைக்கிறாங்க அவங்க வந்து அது கள்ளக்குறிச்சி சிவக்கு சிபிஎம் வச்சாங்க ஆனால் திருமணம் வந்து பாஜக கூட்டம் வாதம் வச்சாங்க காங்கிரஸ் கட்சி வந்து இந்த இந்த அறுபது விடுதல் வச்சாங்க நியாயப்பூர்வம் வைக்கிறாங்க அது அவங்களுடைய அவங்களுக்கு அவங்களுடைய கருத்து எல்லா எல்லா கருத்தும் நேற்று நாங்கள் ஒரே கட்சியாக இருந்துருக்கலாம் கூட்டணி தான் ஒரே கட்சி இல்லை அவங்க கருத்து தனியாக இருக்குது மாறுபட்ட கருத்து நீங்கள் தான் தலைவர் சொல்லியிருக்காங்க கூட்டணியை கட்ட வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு அவர்களிடம் நான் 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 செ அவர்களிடம் நான் 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 பேசிக்கொள்கிறேன் காரணம் வந்து ஒரு காமன் மினிமம் பொருள் காமன் ஒன்று இருக்குது அது எல்லா கட்சிக்கும் தனிப்பட்ட ஒரு விடுதலை சிட்டிகளுக்கு கட்சியாக இருந்தாலும் தனிப்பட்ட திராவிட முன்னிட்டு ஒரு காமன் காமன் அஜெண்டா இருக்குது பீப்புள் வெல்பர் மக்கள் நலம் சமூக சார்ந்து திராவிட இயக்கம் சார்ந்து மொழி சார்ந்து அந்த காமலில் ஒன்று சேர்ந்துக்கும்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ
அப்படியே இந்த மாதிரி அவங்க நியாயமாக இருந்தால் எதிர்த்து வைக்கிறாங்க அந்த நே அது சரி பண்ண முடியாது சரி பண்ணுறோம் இல்லைட்டு இல்லைங்க உங்களுக்கு நியாயம் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதானே அவங்க கருத்து கருத்து சொந்தம் ஜனநாயகம் எங்களுக்கு கூட்டணி இருக்குன்னு நீங்கள் சந்தோஷப்படணும் மக்கள்கிட்ட தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கும் அண்ணாமலைக்கு என்ன தான் பிரச்சனை நினைக்கிறீங்க சாராய அமைச்சர்ன்றாரு சட்டவிரோத மது விற்பனை மது விற்பனை தொடர்ந்து நடைபெறுதுன்றாரு சிறை செல்வது உறுதிங்கிறார் ஏதாவது ஒரு வழக்கு போட்டதா செந்தில் பாலாஜி என்ன அண்ணாமலை வழக்கு போட்டார் இருக்கேன் செந்தில் பாலாஜி என்ன அண்ணாமலை வழக்கு போட்டார் அது சி டி நிர்மல் குமார் பேசக்கூட வழக்கு போட்டார் அண்ணாமலை ஒரு வழக்கு போட சொல்லுங்கள் மல்சூரா அதை போட சொல்லுங்கள் அவருக்கு என்னென்ன என்ன சிக்கல்னா அவர் ஆல் இந்தியா தலைவராக வளர்ந்து வந்தார் அண்ணாமலை இப்போ எல்லாத்தையும் எப்படி பேசுகிறேன்னா நான் வந்து பிஎம் கேண்டிடேட் பார்த்துக்கங்கிறார் பிஎம் கேண்டிடேட் சுத சு சுதாகரோட வளர்ப்பு நாங்கிறார் உள்ள அதான் கமலாலயத்தை அடிச்சுக்கிறேன் நான் தான் மோடிக்கு எடுத்து பிஎம் கேண்டிடேட் என்ன பிஎம் முன்னாடி மேலே உட்கார்ற பிஎம் வந்தால் வளர மாட்டேன் தான் அவர் பிஎம் மன மனநோயின்னு சொல்ல பயன்படுத்த மாட்டேன் மன இருக்க பிரதமர் கணவு மன மன இரு கணவர் இருக்கிறதுக்கு நான் தான் பிஎம் நினைக்கிறாரு ஒரு பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டியில் மோடிக்கு எடுத்து நான் தான் பிஎம் கேண்டிடேட்னு அவர் பிரச்சாரம் பண்ணுறது அந்த பிஎம் கேண்டிடேட் போய் இந்த செந்தில் பாலாஜி என்ன பண்ண வேலை அரவக்குறிச்சியில் போய் அந்த ஒரு பள்ளப்போட்டின் எங்கள் ஊரில் வார்டு நம்பர் இரநூத்தி இருபத்தி நாலில் ஒத்த ஓட்டு வாங்க ஸ்டாப்பில் பொறுத்துக்கு வர ஒத்த ஓட்டு அண்ணாமலை ஒத்த ஓட்டு அண்ணாமலைனு ஊர் முழுக்க பேசுகிறேன் அரவக்குறிச்சியில் ஒத்த ஓட்டு வாங்கிட்டாரே வாங்கிட்டாரன்னு என்னை ஒத்த ஓட்டு வாங்க வச்சிட்டில் இரு நான் அவனை அசிங்கப்படுத்தினு இறங்கியிருக்காரு நீங்கள் அதை போய் நீங்கள் பேசிக்கிட்டு நம்ம இது பண்ணுறதுலாம் அது ஒரு ஒரு காமெடி ரோல் தான் அவர் அண்ணாமலையை பொறுத்த உள்ள தமிழகத்தில் வந்து சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைஞ்சிடுச்சு போதைப் பொருட்கள் வந்து அதிக அளவில் விற்பனை செய்யப்படுது பள்ளி மாணவர்கள்லாம் வந்து அந்த பழக்கத்துக்கு அடிமையாகிட்டாங்கன்னு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் குற்றம் சாட்டியிருக்காங்க யார் இந்த குக்காக் புகல் விஜயபாஸ்கர் கூட வச்சுக்கிறார் தானே அவர் போய் ஆள் நட்டது புகார் கொடுத்தார்ல குற்றச்சாட்டு அந்த புகார் கொடுத்தார்ல புகார் கொடுக்குற அனைக்கும் தமிழ்நாடு அரசியல் ஒன்று நடந்துச்சு நீங்கள் எல்லாம் கடந்துட்டீங்க நான் கடக்க முடியாது சென்ட்ரல் ஏஜென்சி சிபிஐ மத்திய குற்றப்பொருளாக இருக்குது ஒரு வழக்கு போட்டுச்சு குட்காங்கிற பொருளை தெரிந்து லஞ்சம் வாங்கி கொண்டு ஒரு நாட்டுடைய அமைச்சர் அனுமதித்தார் என்றால் தமிழ்நாட்டுடைய அமைச்சர் அந்த விஜயபாஸ்கர் தான் வழக்கு போட்டுச்சு யாவும் இருக்கா போய் அப்படி ஆளுநரை பார்த்து ஹேங்கு பல்ல திருச்சி ஐயா கொடுத்தாரு அன்னைக்கு தான் வழக்கம் போட்டான் பக்கத்தில் ஆளுநர் ஏ வெக்கம் இல்லையா உனக்கு நீ தாயா கேஸ் போட்டிருக்கான் போயான்னு சொல்லி ஆளுநர் சொல்லலை ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி சரி இதை இருப்பை தக்க வைக்கணும் பாவம் அண்ணாமலை ரோ எப்படி நம்ம ஊருக்கார தம்பி கோயம்புத்தூர்க்கார தம்பி வேறு அரசியலை வளர்ந்து வருது நம்ம இருப்பை காலி பண்ணிடுவாரோ அப்படிங்கிறத அவரும் இருப்பை காட்டணும் அவ்வளோதான் இங்கே வந்து நீங்கள் நான் முத்ராங்கிற துறை முகத்தில் ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபா பணம் சார் வந்து போதைப் பொருள் வந்து பிடிக்கப்படுது அது என்னாச்சுன்னு தெரில ஒரு பத்திரிகையாளர் ஒருத்தர் வந்து தொடர்ந்து பேசிகிட்டே இருக்காரு ஐயாயிரம் கோடி ரூபா பிடிப்பட்ட பொருளை இல்லைங்கிறாங்க எங்கே போச்சு தெலைங்கிறார் ஒரு உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஐநூறு டன்னு கஞ்சாவை எளி சாப்பிட்டுச்சு முடிச்சு வச்சுருக்காங்க கேஸை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கான் நீங்கள் இங்கே இல்லீகலாக உள்ள எல்லைகளை வருங்கும்போது பிடிப்படுது என் பக்கத்து மாட்டோம் குழுக்க அனுமதி இருக்குது அதை பிடிச்சி வழக்கு போடுறோம் போடுற வழக்கு வச்சுட்டு தெரியுமா நடமா நடமாட்டம் இல்லாமல் தடுக்கப்படுது காவல்துறை செயல்படுது ஏன்னா ஏற்கனவே இருந்த இருந்தவர் பணம் வாங்கிட்டு உள்ளே விட்டார் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் தான் போதைப் பொருள் இந்த மனித சமூகத்தில் இருக்குது என்றால் இருக்கிறது வெளிநாடுகளிலிருந்து எப்படி இந்தியா இல்லைக்கில் இந்திய இராணுவத்தை கடற்படையே கப்பல் படையை பஜா புலங்கெல்லாம் தாண்டி உள்ளே வந்துடுது அது ஏன் விட்டு நாங்கள் மோடிகிட்ட கேட்கல அப்புறம் விட்டுருங்க எங்கள் ஸ்டேட்டுக்கு உள்ளே வரும்போது தடுக்கிறோம் போலீஸில் வந்துட்டால் பிடிச்சி வழக்கு போடுறோம் இதுக்கும் அந்த போலீஸ்காரன்கிட்ட ஐயா ராஜேந்திர ஐயா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஏன் கமிஷன் உங்களுக்கு பத்து ரூபா பத்து ரூபாவில் எட்டு ரூபா என் வீட்டுக்கு வேணும்னு பேரம் பேசின விஜயபாஸ்கர் கூட வச்சுக்கிறதுக்கு எடப்பாடி பேசினா இது நீங்கள் நியாயம் இது இங்கே வந்தால் தடுக்கிறோம் கைது பண்ணுறோம் அதிகமாக வழக்கு பதிவாயிடுச்சு தடுக்கப்படுறதுனால கைது கைது செய்யப்படுது போதைப் பொருள் வந்து சமூகத்தின் நோயாக மாறிடுச்சுன்னா அது அதுக்கு எதாவது பிரச்சாரத்தை போ விழிப்புணர்வு செய்கிறோம் பள்ளி மாணவர்கள்ட்ட போதைப் பொருளை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் விற்க விற்கப்பட்டால் தடைங்கிறோம் கைது பண்ணுறோம் எந்த அமைச்சரும் கூட போய் விஜயபாஸ்கர் மாதிரி ஐயா அது என்ற என்ன கொடுத்துருங்கயான்னு விஜயபாஸ்கர் மாதிரி யார் ராஜேந்திர மாதிரி கமிஷன் வாங்கலையே வெக்கப்படணும் எடப்பாடி இருக்குது கூட இருந்த ஒருத்தர் அப்படி பண்ணிட்டானேன்னு சொல்லி என்ன அருகுது இருக்குது பேசுவ இருக்குது சீமான் சவுக்கு சங்கர் சந்திப்பு எப்படி பார்க்குறீங்க அன்னைக்கு சந்திப்பு நினைக்கிறேன் இரண்டு அண்ணங்கள் இரண்டு அண்ணங்க இரண்டு ஒரே மந்திகள் வந்து இரண்டு ஆடுகள் சந்தித்துக்கணும் அன்னைங்க தான் ஜாலியாக சந்திச்சிருக்காங்க யூடியூப் புகழ் எங்கள் அண்ணன் சீமானு ஜேர்னலிஸ்ட்டில்
சும்மா விட்டுனா ஆச்சு ஆச்சு கட்டுவேன் ஆச்சு கட்டுவேன் ஆச்சு கட்டுவேன் ஆச்சு கட்டுவேன் என் பேருக்கு வாழ்க்கை என் பேருக்கு வாழ்க்கை பேசிட்டே இருந்தா சரி மகிழ்ச்சி அதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்காங்க அதுக்கு நம்புகிறாங்க பட் ஆனால் என்னென்னா நான் நான் தான் சொல்கிறேன் எனக்கு எனக்கு சந்தேகம் இருக்குது இப்போ தான் சந்தேகம் வருது சீமான் தார் யாரோடும் கூட்டணியில் தனித்து போட்டியிருந்தால் மக்கள் ஓட்டு போட்டாங்க ஜேர்னலிசமாக ஒரு தனி மேனாக வந்து எல்லாரையும் கேள்வி வைக்கிறாரு சவுக்கு சங்கர் அப்படின்னு எல்லோரும் நான் இப்போ அவளை கேள்வி வைக்கிறாரு எப்போ அதனால தான் ராஜஸ்தான் வந்து தங்கச்சி கூட்டு பேசுகிறா குஜராத்து காஷ்மீர்லாம் கூப்பிட்டு சவுக்கு சங்கர் இது ஒன்று அரோ ஒரு யூடியூப் யூடியூப் ஒருத்தர் பேசினார் நண்பர் நினைக்க பெலிக்ஸ் பேசினார் அதில் ரிபிக் ஒரு சேனல் பேசினார் பல பேர் பல குரல்கள் இருந்துச்சு இப்போ அவனால் யோசிப்பான் நம்ம இவன் தனியாக அளவில் வந்து குரல் எடுக்கலாம் பார்த்தான் ஆனால் போய் வெளியே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு லைக்கு அண்ணாமலை போட்டு வச்சுருக்காரு போய் சீமாட்டை பார்த்துருக்காரு ஓ இயக்க பின்புனம் எதுக்கோ இவங்க சொல்லிதான் பேசினாங்கன்னு சந்தேகம் இருக்குது கலர் தானே கலர் அப்படி தானே இனிமேல் வந்து பத்திரிகையாளர் சந்திப்புங்கிறது நாம் தமிழ் பத்திரிகையாளர் சங்கர் பாஜக பத்திரிகையாளர் சங்கர் பேசுவாங்க எங்களை ஆதரிச்சா திமுக பத்திரிகையாளர் சவுக்கு சங்கம் ஏன்னா இவன் இங்கே வாருங்க டக்குன்னு வந்து பிஜேபி பி டீம்னு சொல்லிட்டு திட்டுவாங்க நான் இப்படி சொல்கிறேன் எங்களை ஆச்சா திமுக பத்திரிகை சவுக்கு சங்கம் சந்தேகம் வருது அந்த சந்தேகத்தை தன் மீது ஒரு சந்தேக ரகை அது பாய்ச்சிருக்கிறா அதையும் ஒரு பத்திரிகையாளர் கூட ஒருத்தர் பேசிருக்கு வரதராஜன் அவர் ஒரு பேசியிருக்காரு அவர் ஏற்கனவே ஒரு வேறுபாடு பாட்டினார் பாஜக அடிப்படையாக வச்சு தான் நான் தான் சொல்லிட்டேன் திமுக வந்து சேர்த்துக்கிட்டேன் நீங்கள் பெரிய எப்பயும் தெரியும் எனக்கு அதனால தான் அவர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடப்பாடி நல்லதுன்றார் அவருக்கு திமுக எதுக்கணும் பரவாயில்ல நியாயபூர்வமாக சொன்னால் அவர் மக்கள் ஏற்றுவாங்க இனிமேல் அது அந்த நியாயம் போயிடும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த அவர் சொல்கிறாரு என்னை எப்படி கைது பண்ண முடிச்சு கைது பண்ண முடிஞ்சுங்கிறார் இல்லை அது உண்மையாகவே கால் பண்ணச்சே தெரியல இல்லை கால் பண்ணச்சே இல்லை அது ப்ரொசீஜர் எல்லாம் ஒரு <laughs> 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 அதாவது நீங்கள் ஜாமீன் எடுக்கணும் ஜாமீன் எடுக்காதது காக்கணிக்கு சப்பல் நான் காக்கணிக்கு சப்பல்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஏழு ஆண்டுகளுக்கு குறைவான தண்டனை உடையதுலாம் முன்ஜாமீன் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு இருக்கும் சிலது ஜாமீன் வாங்கலாம் ஜாமீன் வாங்கிக்கோங்க இடம் போலீஸ் கைது விட மாட்டாங்க இது ஒன்று பெரிய ஆபத்தான குற்றம் இல்லைன்னு இருக்கும் ஆனால் அந்த அப்போ குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் வேறு வழக்கில் கைதாகிட்டாம்னா டூட்டி என்னென்னா ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் டூட்டி என்னென்னா ஏற்கனவே அவர் தேர்ந்தங்க அவரால் ஆபத்து இல்லைங்க அப்படின்னு விட்டுற முடியாது இப்போ ஜுடிஷியல் கஸ்டில் இருக்கார் அவர் எங்கே இருக்கார் நீதிமன்ற காவலில் இருக்கார் நீதிமன்றத்தில் காவலை வெடிக்க பார்த்துக்கிருந்தாருமா சட்டம் ஃபெயிலியர்னு ஆயிரும் நாலு இல்லை நாற்பது வழக்கு இருந்தாலும் போய் வாரண்ட் அது பேர் வாரண்ட் வைக்கிறது கைதெலாம் பண்ணலை வாரண்ட் வைக்கிறது அதுக்கு பேர் ஐயா அது எப்போ வைப்பாங்கன்னா க கைசு எப்படி ஜாமீன் வெளியேறும் போது அப்போ தான் வைப்பாங்க ஐயா இந்த வழக்கில் விட்டிங்க இந்த இன்னொரு வழக்கு உங்கள் மேலே இருக்கீங்க ஐயா உங்களுக்கு கைது பண்ணுறாங்க ஐயா வைப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியல நாளை வெளியே வந்துடுவாங்க அவ்வளோ இது முட்டாளுக்கு நாங்கள் ஒன்றும் இல்லையே வெளியே வந்தால் சவுக்கு சங்கர் பேசுவார் திமுக திட்டுவார் அவர் அந்த அந்த நீதிபதியை மறந்துடுவார் நீ நீதிமன்றம் கூட்டி பேசக்கூடாது மறந்துடுவார் அதெல்லாம் புனிதமாயிரும் ஐயா சரிங்க நான் பேச மாட்டேங்க எனக்கு கைகட்டி நின்றுவார் தன்னுடைய வீர ஆன்மையெல்லாம் இங்கே போயிடும் நான் பேச மாட்டேங்க என் அப்ளோட் போட்டு வந்துடுவார் தெரியும் எங்களுக்கு ஆனால் எங்களை திட்டுவார் எங்களை தெரியுமில்ல இது ப்ரொசீஜர்லாம் இது நடைமுறை சட்டம் எத்தனை வழக்கு பெண்டிங் இருக்கோ எப்போது கைது செய்யப்படுறாரோ நான் ஒரு வழக்கை பெய் பிணை எடுக்காமல் இருந்தேன்னா ஒரு கொடுங்கூட்டத்துக்கு கைது செய்யப்பட்டேன்னா பிணை எடுக்காத வழக்கில் வந்து எனக்கு போலீஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் வாரண்டு வைக்கணும் அப்போ என்னுடைய ஜெயில் ரெண்டு நாள் எக்ஸ்டன் ஆகும் ஆறு மாதம் உள்ள இருந்தவருக்கு நாலு நாள் கோவம் வந்துருச்சு திங்கள்ல மக்கள் நான் யோசிப்பேன் இல்லையா ஆறு மாதம் உள்ள இருந்திய உன் கைது காரணம் பிஜேபினு எல்லாம் எழுதுனானே அந்த பிஜேபி மேலே கோவம் இல்லை அண்ணாமலையை லைக் பண்ணுறீங்க வந்து வந்துட்டு அதில் உண்மையில் சீமான பாடலாம் சீமான வந்து ஜுடிஷியரி போய் கிளை விட்டேன் அதில் நான் நான் அதில் மாறுபடுறேன் உண்மையிலே பாராட்டுறேன் மனதார பாராட்டுறேன் அண்ணாமலை அப்படி பாராட்டலை அண்ணாமலை வந்து உங்கள் மன்னார்கள் கேட்டாங்க மாயாபுரத்தில் கேட்டாங்க மாடை கொட்டாங்க கேட்டாங்க அந்த கதையை வந்து எல்லா கதைங்கிறாரு ஒரு ஒரு ரெண்டு நாளில் என்ன எவ்வளோ கோவம் வந்துருச்சு அப்படின்னா திட்டமிடப்பட்டு திமுக எடுத்து பேசணும் பேசுகிறார் அவ்வளோதான் இல்லை சீமான் சொல்கிற வெளிப்படை அப்போ என்னை முடிஞ்சு அரெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் என்னை தொட்டால் ஒரு பெரும் கூட்டம் இருக்குன்றதுக்காக தான் என்னை அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டேறீங்க என் தம்பி அரெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறாரு நூற்றி இருபது கேஸ் இருக்குன்றாரு ஏன் இப்போ சீமான் மேலே இருக்கு நூற்றி இருபது கேஸில் எல்லாமே இந்த கேட்டி கேள்வி கேட்டிங்கன்னா அப்போ அவங்க இவங்க விஜயலட்ச
அது வன்மத்தோடு இருந்து அது உள்நோக்கத்தோடு இருந்து இவங்க தான் கைது பண்ணக்கல் ஸோ அது இது வந்து நானூறு ரவுடி தான் நானூறு வண்டியில் இருந்தால் தான் என்னமோ இவங்க இவங்க தான் ஒட்டு மொத்தமாக அப்படி நாட்டை காப்பாற்றுற மாதிரி எவ்வளோ மழை இருக்கிறதுக்கு அது வந்து கேட்குறக்கு வச்சிங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது அப்போ அப்போ என்ன பண்ணுறது நான் சட்டத்துக்கு எதிராக செயல்படுவேன் நான் அப்படி சொல்ல விரும்புகிறாரா என்ன கைது பண்ணி பாருங்கள் கைது பண்ணி பாருங்க சரி சொல்கிறேன் தொட்டு பாருங்கிறார் எனக்கு வேண்டி ஒரு பெரும் கூட்டம் இருக்குது அதனால தான் பயந்து இருக்கீங்க சரி அப்படியே வச்சுக்கோங்களேன் பெ பெரும் கூட்டம் எந்த கூட்டம் இருக்கு நான் தான் ஒத்த கவுன்சில் ஜெயிக்க முடியுமான்னு கேட்டேன் அது வந்து அவர் அண்ணன் தன்னை அது அதிகமாக கற்ப முடிக்கிறார் தான் தான் பெரிய பெரிய ஒரு ஒரு இந்த சட்டத்தை பாதுகாக்கிற ஆள் மாதிரி பாதுகாக்காது அதில் வந்து இன்றைக்கி போய் அண்ணன் சங்கர் அண்ணன் இங்கே போய் பக்கத்தில் உட்காந்துனால இல்லை இல்லைங்க இது வேறங்க பார்க்குறாரு அது எனக்கு அவர் அவருடைய பொலிட்டிக்கலாகவே சம்டைம்ஸ் பயன்படுத்துறது நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் சரி ஸோ இப்போ அப்படி பார்க்குறப்ப சவுக் சங்கருக்குமே வந்து சவுக் சங்கர் பொலிட்டிக்கலாக இருக்க அப்படி ஹேண்டில் பண்ணப்படல சவுக் சங்கர் கைது பண்ண செய்யப்பட்டால் முன்னாடியே கைது பட்டிருக்கும் அது என்ன எங்களுக்கு இல்லை அது ஒன்றும் இப்போ கொடுங்குற்றம் இல்லை அது அவர் சாஜிட் போட்டு கொடுத்தலாம் வந்துடும் அதுதான் இருக்காரு இன்றைக்கி சீமான் பேசினி பல வழக்குகள் கை கைது இல்லாமல் சாஜிட் போட்டிருக்கு போய் சொல்கிறது அவர் சாஜிட் போட்டு நீதி படுத்து போயிட்டா இருக்கார் அறுபது நாள் பார்ப்போம் கைது தேவையில்லாது அது ஒன்று தப்பிச்சு போகிறாள் இல்லை தப்பிச்சு போக முடியாது பாஸ்போர்ட் ஓட்டை இல்லை சரி தே தேவைப்பட்டால் அது வந்து ரிமாண்ட் காமிச்சுக்கலாம்னா அவர் சார்ஜிட் போட்டு தான் கொடுத்துருக்கு அப்படி சார்ஜிட் போகிற கூட்டங்களாக தான் இருந்துச்சு கைது செய்யப்பட்ட பின்னாடி அது வந்து ரெண்டு நாள் வழி தான் தெரியாது எங்களுக்கு அது ப்ரொசீஜர்லா ப்ரொசீஜர்லாம் வந்து நாங்கள் வேண்டும் என்று கைது செய்யணும் பேசினா அனைக்கும் வந்து ஐயா வாங்க ஐயா உட்காருங்க ஐயா ஐயா வாங்க ஐயா ரிபீட்டு ரிபீட்னு இவ்வளோ தான் போய் பார்த்தோம் கூட நாங்கள் கூட இவ்வளோ வன்மமாக இருக்க மாட்டோம் அதான் அப்படின்றாங்க யார் அது அது இப்போ சொல்ல சொல்லுங்களேன் அப்போ யார் இப்போ நாங்களாம் யார் சொல்ல நீதிபதி சொல்கிறாங்களா நாங்கள் எங்களை தான் அவ்வளோ திட்டம் சொல்கிற நாங்களே ஆறு 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 மா ஆறு மாதம் உள்ளே இருந்தார் இப்போ நீதிபதி சொல்கிறாரா நாங்களே வன்மா இருக்க மாட்டோம் நீதிபதி எல்லாம் வன்மா இருக்கேன் சொல்லி சொல்லுவீங்களா நாங்கள் கூட விட்டுருப்போம் ஆனால் வந்து இப்போ பழிவாங்க எத்தனை நீங்கள் எங்கள் ப்ரொசீஜர் லாங் இது இது பழி வாங்க என்னம்னா அவர் வந்து இல்லைங்க ரொம்ப 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 சீரியஸ் அஃபன்ஸ் கோர்ட்டில் ஆர்கியூ பண்ண தெரியாது எங்களுக்கு ப்ரொசீஜர் இல்லை சார் அப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் வளருவாங்க <laughs> 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 ஸோ பிசாசு போல் ஒன்றும் இல்லாத பே பூதி பூதி பெருக்கி பெருக்கி ஒரு வந்து சோசியல் மீடியா கொஞ்சம் விளாடுறான் ஸோ கவனமாக இருக்குங்கிறார் நாங்கள் கவ நாங்கள் கவனமாக இருக்கோம் திமுக பயத்தை ஏற்படுத்திருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் பாஜக வளர்ச்சி இல்லை பாஜக தத்துவம் எங்கள் பயத்தை ஏற்படுத்திருக்கு பாஜக வளரும் போகும் அரசியல் கட்சியாக திராவிடம் ஏன் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆரியம் ஒன்று வலுவாக பாஜக பேசுகிறவங்களாம் சொல்கிறோம் எதுக்கு திராவிட மாடல்ங்கிற ஆரிய மாடல் ஒன்று ஒரு குறிப்பு குறிப்பிட்ட மதம் தான் வைதிக இந்து மதம் தான் சொல்லும்போது இல்லை நாங்கள் நாங்கள் நீ சனாதன இந்து நான் சாமானி இந்துன்னு பேசுகிறோம் ஏன் பேசுகிறோம் பாஜக இது ஏன் ஏன் அறுபது ஆண்டு மாதிரி பேசுகிறோம் பாஜக ஒன்று இங்கே ஆட்சியில் இல்லை அமைப்பா இல்லையா ஏன் பேசுகிறோம் தத்துவமாக இருக்க சில பேர் வந்து சாதி வேணும் இருக்க பிடிச்சி வச்சுட்டு சாதி வேணும்னு பிற மக்கள் தாழ்த்துக்கிற போது அவர்கள் நாங்கள் வீழ்த்த வேண்டிய தேவை இருக்குது இன்றைக்கும் சொல்கிறோம் தத்துவார்த்த ரீதியாக எங்களுக்கு பாஜக தான் எதிர் எதிர்கட்சி தத்துவார்த்த ரீதியாக எப்போதும் மோடி பேசுக்க அந்த பாசிசம் தான் எங்களுக்கு எதிர்க்க எது தத்துவம் தத்துவார்த்த ரீதியாக ஆரியத்தில் நாங்கள் ஆரியர்கள்ன்ற பெருமை கொண்டு பிறரை தாழ்த்துகிற அந்த சனாதன வேலைக்கு தான் எங்களுக்கு எதிர் எதிர்கட்சிகள் என்ன இருக்குது இருபது எம்பி பிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு இருபது எம்பி பிடிக்கணுன்ற குறிக்கோள் வச்சுருக்காரு அண்ணாமலை சட்டமன்ற தேர்தலும் நாடாளுமன்ற தேர்தலும் ஒன்றா வந்தால் கூட ஆச்சரியம் இல்லைன்னு அவருக்கு அடுத்த கட்டத்தில் இருக்கவங்களாம் சொல்கிறாங்க வாழ்த்துக்கள் பார்ப்போம் கடத்தில் சந்திப்போம் அவ்வளோதான் இவ்வளோ நேரம் எங்களோட கேள்விகளுக்கு மிக பொறுமையாக பதிலளித்தமைக்கு மிக்க நன்றி சார் மிக்க நன்றி